Da quello prima l'abbiamo dato una sverniciettina, poi ci ha risverniciato lui e adesso siamo qui alle prese. Scopri i nostri video corsi su www.25nodi.com Trovi il link in descrizione. Ale. La Nastro Rosa Tour è un evento sponsorizzato dalla Marina Militare ed organizzato da Difesa e Servizi. C'è una prima parte che va dal Tirreno all'Adriatico e si corre a tappe, mentre quella che abbiamo corso noi è non stop dall'Adriatico al Tirreno a bordo dei Figaro 3. Buongiorno, anzi buonasera ormai dalla Nastro Rosa Tour, siamo partiti da Venezia per arrivare a Genova, sono 1500 miglia non stop in due, siamo io e Federico Bordo e ci sono gli italiani, un po' come le barzellette, gli italiani, i francesi, i tedeschi e pure lo spagnolo. La prima notte di navigazione dove siamo, ci siamo iniziati a coordinare le manovre, cambi bene, qualche casino, chino, piccolino, ora <ride> tutto bene. bagno, idromassaggio, tutto insieme. domani eh, magari nel video invece lo vedremo tra qualche minuto se questa scelta ci premierà oppure no siamo in un bordo fuori cioè stiamo aspettando la rotazione del vento che sembra abbia già girato e così siamo in rotta il vento ci arriverà da prua in sostanza dovremo togliere il gennacker mettere sul con zero e poi saremo di bolina quindi solo col fiocco Do sta girando per di qua per di qua per di là prossimo waypoint cancello di brindisi e intanto sotto federico si riposa
dal quarto giorno mi sembra di regata eh, sembra che la scelta di passare al largo non ci abbia premiato per niente però adesso vediamo quando arriviamo al cancello di Brindisi come siamo messi con questi ritmi un po' serrati su giù su giù vele e poco dormire anche poco mangiare <ride> adesso ci organizziamo meglio no però sembra come risale l'umore a mangiare un bel piatto di pasta caldo è tutta la notte che siamo in Bonaccia ed in combattimento con lui là dietro ci ha sorpassato poi è riuscito a risorpassarlo noi Adesso il vento non si ancora decide di arrivare. Siamo davanti Leuca. Le bonacce infinite quelle che ti tolgono ogni sentimento ieri tagliatelle al ragù oggi cappelletti miseria che colpo qui a bordo
allora abbiamo una chat di gruppo qua che giornalmente dobbiamo aggiornare il, lo staff dei vari, con varie notizie allora una barca ha appena avvisato che hanno finito la birra a bordo <ride> noi magari forse quella noi non abbiamo più dolci insomma scarseggiamo abbiamo deciso che questa regata era la nostra vita neanche sì, anche voluto comprare il vino no il vino no. lui voleva il vino perché dice se proprio va male almeno trinchiamo ma no no trinchiamo da un bicchierino al tramonto si scalda si si guardate che bella qui la nostra vela davanti cosa c'è? lo spi Spico zero, spico zero, spico zero, spico zero, bonaccia venticello, bonaccia venticello, bonaccia venticello, arriveranno i nostri eroi, prima o poi sì, però meglio un po' prima che poi. Oggi c'è un sonno che non riesco ad alzarmi. di casa preparo la cena e peliamo le patate ci viene una polina in bocca a pensare tutte le prelibatezze che si potrebbero mangiare in queste regioni mar adriatico mar ionio adesso siamo nel bacino mediterraneo 
pronti a entrare nel terreno un po' affamati notte ci siamo portate via dalla Sicilia un souvenir qui a bordo di Marina Militare Team San Marco lo vedete la faccia di Federico siamo impegnati a recuperare la posizione che abbiamo perso questa notte a causa di una roba enorme che si era incastrata sotto la chiglia e cosa è successo? Ci si è incastrata di notte, in pratica per, mentre cercavamo di capire come era incastrata e se si poteva togliere, lo spi ha deciso di incaramellarsi sullo strallo, quindi insomma una serie di rallentamenti per un paio di ore e abbiamo dovuto aspettare il giorno per togliere questo coso. Adesso con il giorno mettiamo la GoPro in acqua e vediamo così di capire come sono incastrate le, le cose sotto la barca e poi in caso vediamo se è il caso di fare un tuffo a toglierle. Cioè, avevamo giusto qualcosina attaccato sotto un piccolo freno, proprio piccolo piccolo e poi questa andata abbiamo tagliato un altro pezzo uh, l'abbiamo tolto da bordo complimenti equipaggio vedi che adesso è bello in forma, riposato e il muscolo viene fuori ed ecco il sorgere del sole in tirreno e lo sapevate che quando uno di notte in barca non vede l'ora che arriva il giorno che almeno gli occhi stanno un po' più aperti e tra Tirreno e Adriatico c'è differenza di luce cioè in Adriatico fa luce prima e buio prima in Tirreno fa buio dopo e anche la, il sorgere del sole arriva dopo e almeno la luce si avverte un'ora dopo a terra ci hanno detto che lo, siamo nel golfo qua di Napoli abbiamo passato Capri e, e gli altri a terra hanno detto che sono, stanno andando a mangiare noi con la nostra cambusa ci sta venendo una colina in bocca ma oggi abbiamo le nostre, che, le nostre fantastiche tagliatelle a ragù che tirano su parecchio d'animo vai sono ci mancano cioè, 300 miglia 3 400 miglia 380, quindi il grosso l'abbiamo fatto, adesso dobbiamo fare un po' di rimonta. Eh, dobbiamo cercare di rimontare qualche posizione che un attimo ci si è allungata di queste ultime 340 miglia. Lì è da due ore che lampa e tuona. È già arrivata anche una piccola botta di vento.
Pig. Non era bianco? E già, nella piccola botta di vento abbiamo esploso lo Spig, così abbiamo dovuto tirare fuori quello di riserva. E giusto per farci ricordare la scarsità della nostra cambusa, nello Spig di riserva c'era lo sponsor di una bibita zuccherata. Facce sfinite delle ultime, cioè ci mancano le ultime 200 miglia. Iniziamo ad essere un po' provati. Eccoci stanchi, dopo tante ore di volina che finalmente vediamo la boa di arrivo, qui sarà un 500 metri davanti a noi. Arrivati! Genova! Vedete le facce contente? Finalmente! Si mangerà e si dormirà! Buongiorno dalla Marina Militare. 